Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de comedores compulsivos anónimos del grupo Hay Una Solución. Hoy es 23 de octubre del año 2021. Mi nombre es María Elena y hoy soy su moderadora. Eh, Yasmín estará haciendo eh, la lectura de, eh, de hoy. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestra compañera esta mañana es Yasmín, que estará leyendo el, el libro de los compañeros de Joe, Joe and Charlie. Ellos traen un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Este capítulo de los compañeros Joe and Charlie eh, es, es una de esas expresiones. Quienes deseen hacer preguntas pueden hacerlo al final del chat, este, o mejor dicho, vamos a estar haciendo la lectura de un párrafo y haremos el compartir de este párrafo. Así que ahora con gran gusto les presento a la compañera Yasmin. Yasmin, buenos días, adelante, bienvenida. Buenos días, este, buenos días. yo soy Yasmin, soy comida compulsiva, pero este servicio lo vamos a hacer compartido Lupita y yo. Vamos a estar las dos. Adelante, Lupita. Buenos días, compañeros. Soy Lupita, comedora compulsiva. Eh, ahora, la forma en que vamos a trabajar, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Es de que vamos a ver un pedacito de la, del documento de Joe and Charlie y después vamos a continuar eh, con el compartimiento de todos. Es un taller, entonces agradecemos el compartimiento de ustedes. Ok, aquí nos dicen Joe y Charlie, aquí echaremos un vistazo a la mente de los alcohólicos, justo antes de tomar el primer trago, secos como una piedra. ¿Podemos o no ver la verdad? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Todos. Podemos, si la podemos ver, es que estamos cuerdos. Si no, es que estamos locos. Ahora, ahora Bill nos va a mostrar esto con varios ejemplos. Nos va a dar ejemplos de un hombre de 30 años. Vamos a mirar a Jim. Luego al peatón, a peatón imprudente y finalmente a Fred. Cada uno de estos ejemplos, en cada uno de estos ejemplos vamos a mirar dentro de la mente de un alcohólico para ver si puede o no puede ver la verdad sobre el alcoholismo. Veámoslo ahora. El capítulo se llama Más acerca del alcoholismo, pero podría llamarse Más verdad sobre el alcoholismo. Si sabes la verdad, la verdad te hará libre. Si no eres libre, es porque no sabes la verdad. Yo agregaría aquí, o no la has aceptado. Y este capítulo aquí debería darme más verdad para que pueda basar mi vida en la verdad en lugar de basarla en cosas que no son verdaderas. En el libro grande, en la página 30, eh, en el párrafo 1, dice, la mayoría de nosotros no hemos querido admitir que éramos verdaderos alcohólicos. A nadie le gusta pensar que es física y mentalmente diferente de sus semejantes. Por lo tanto, no es de extrañar que nuestras carreras en la bebida se hayan caracterizado por innumerables intentos de mostrar que podíamos beber como otras personas. La idea delir, delir, delirante que, de alguna manera, algún día controlará y disfrutará su forma de beber. Es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de este delirio es asombrosa. Muchos lo, lo persiguen hasta las puertas de la locura, o de la muerte. Llegamos a comprender que teníamos que reconocer plenamente en nuestro ser más íntimo que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como otras personas o que pronto lo seremos. Bueno, a mí aquí me gustaría hacer una pausa, ¿verdad? Y ponernos a pensar. 
ya en realidad ya, ya destruí esa idea de que soy como otras personas o pronto lo seré. En mi caso no. En mi caso me, me costó mucho tiempo, muchos dolores el llegar a esto. Porque muchísimas veces yo decía, es que ahorita puedo comer de esta manera porque estoy de vacaciones. Ahorita porque estoy de visita. Es que ahorita no puedo entrar a las juntas porque tengo que hacer esto. Tengo que, eh, tengo que ir a esta parte, tengo que ir a esta otra. Y me dicen que ponga yo, uh, que, que ponga el programa en primer lugar, que mi abstinencia es lo número uno sin excepción. Pero ¿cuántas veces lo he, he dejado de hacer? Entonces esto me está diciendo que creo en este momento que ya destruí esa idea, pero realmente ya la tengo destruida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué, qué, qué es lo que, cuál ha sido su experiencia? Yasmín, simplemente participa. Ay, fí gracias. Fíjate que, fíjense, yo soy Yasmín, soy comida compulsiva, en un proceso de recuperación de día a día. Eh, yo siempre he tenido la ilusión, siempre, la ilusión de que algún día, en algún momento de la vida, voy a ser una persona normal. Sí, lo he pensado muchas veces, pero mi misma enfermedad a veces me derrota y me derrota de una manera realista. Podría decirse que es cruel, pero no, es realista para aceptar que yo soy una persona enferma y que así como dice ahí, he hecho innumerables intentos, innumerables. O sea, ya no lo puedo decir que los he contado con los dedos, así, ¿no? Uno, dos, tres. He tenido miles de esos intentos innumerables de pensar que yo puedo comer como comen las personas normales o las personas sanas y ahí es donde yo tengo que derrotarme, no puedo. Y, pero siempre he pensado en eso, ¿no? Y yo sé que esto a mí me puede llevar a la, así, a la, a la, al punto de la locura o la muerte, porque ya he estado en esos límites, en los límites de, de estar en el límite del azúcar entre la diabetes y, y la no diabetes, en el límite de, del hígado graso, en el límite de, de la cuestión de daño a articulaciones. Estoy en esos límites. Y así es como la enfermedad me dice, vuelve a la realidad. Esta es tu realidad. Eres comedora compulsiva. Soy una comedora anormal. Con esa obsesión mental y ese deseo imperioso. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, Lupita, yo quiero compartir. Adelante. Bueno, soy María Elena y soy comedora compulsiva. Sí, yo, yo creo que eso es una ilusión eh, este, que, que tengo, ¿no? En momentos pensé que no, pero, por ejemplo, cuando la gente me dice, pero ya estás bien, yo te veo bien. Digo, no, yo, yo quiero de verdad rebajar. O, por ejemplo, cuando voy a comer en el, el, el trabajo, sobre todo, que me pasa? Ay, pero come, si ya estás bien. Yo creo que ya, ya tú puedes comer de todo, ya, ya, cómetelo poquito. Como, o sea, esa, lo que dicen los demás, eh, es como, y, y si sí, y, y, y sí, quizá hago la prueba, y sí, pero sé que no, porque he escuchado, bueno, aquí lo escuché, que tenemos una suspensión diaria, y eso lo tengo claro. Cuando estoy enfrentando, ahorita estoy enfrentando varios procesos emocionales con mi hija, empieza, o sea, ¿cuál era, ¿cuál era el recurso para ayudar a eso que me pasaba? Comer, comer. Y tengo esa eh, intranquilidad en este momento, tengo esta intranquilidad. Entonces, Ahí me vino a la mente incluso la voz de la compañera diciendo, 
es una suspensión diaria de la enfermedad. Es una suspensión, acuérdate de eso. Esto no se quita, esto no se quita y eso me, me queda muy claro. Leyendo esto me queda muy claro que esta enfermedad no se quita, es una suspensión diaria. Gracias por escuchar. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, continuamos. Ahora ten cuidado. Estos dos párrafos que acabamos de leer, hemos utilizado cuatro palabras diferentes con significados similares. Obsesión, ilusión, delirio, insanidad. Si no las observas cuidadosamente, creerás que son algo diferente. Pero ahora vamos a ver las definiciones del diccionario. Obsesión. Cualquier idea, acción, imagen o expresión que se impone en la mente de un individuo en forma repetitiva, con independencia de voluntad, de forma que no se puede evitar. Ilusión. Un sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o la esperanza de conseguir algo que se desea intensamente. Delirio. Se define como una creencia o conjunto de creencias que viven con absoluta convicción a pesar de, las, de que las evidencias demuestran lo contrario. Insania. Trastorno o perturbación de las facultades mentales. Bill nos dice la idea de que al, de alguna manera algún día controlarás y disfrutarás de su forma de beber es la gran obsesión de todo bebedor anormal. Ahora sabemos que que una obsesión es una idea tan fuerte que puede hacerte creer que algo no es cierto. Puede hacerte creer una mentira. Esa persistente ilusión es asombrosa. Sabemos que un ilusión, sabemos lo que es un ilusionista. Un ilusionista es un mago. Puede pararse frente de a ti y con un ligero toque de mano y algunos accesorios accesorios, te puede hacer creer que algo no es cierto. Entonces la ilusión también significa creer lo que no es verdad. Muchos persiguen esta ilusión delirante hasta las puertas de la insania, la locura o la muerte. En el próximo párrafo nos dice el delirio de que somos como otras personas o que pronto los seremos, debe ser aplastado. Delirio es algo muy similar a la ilusión, pero es más patológico, o sea, más enfermo. Lo podemos, eh, lo podemos ver usando estos cuatro términos para hacernos ver si estamos o no sanos. Vayamos a la página 32 del libro grande para ver ejemplos de mentiras que utilizamos ejemplificadas por estos personajes. Un hombre de 30 años bebía mucho. Estaba muy nervioso por la mañana después de estos episodios y se tranquilizaba con más licor. Tenía la ambición de tener éxito en los negocios, pero vio que no llegaría a ninguna parte si bebía. Una vez que comenzaba, no tenía control alguno. Decidió que hasta que hubiera tenido éxito en los negocios y se hubiera cansado, no tocaría ni una gota más. Un hombre excepcional de la creencia que prácticamente todo alcohólico tiene, de que su largo periodo de sobriedad y autodisciplina lo habían calificado para beber como los demás hombres. Se puso sus pantuflas de, alfomb de alfombra y descorchó una botella. A los dos meses estaba en un hospital desconcertado y humillado. Trató de regular su forma de beber. Hizo durante un tiempo, 
lo hizo durante un tiempo. Pero hizo varios viajes al hospital. Luego, reuniendo todas sus fuerzas, intentó detenerse por completo, pero descubrió que no podía. Tenía a su disposición todos los medios para resolver su problema que el dinero pudiera comprar. Cada intento falló. Aunque era un hombre robusto al jubilarse, se derrumbó rápidamente y murió en cuatro años. ¿Hacemos alguna pausa ahí, Lupita? No, lo, lo levantes, por favor. Lo, ¿Continúas? Este caso contiene una lección poderosa. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecíamos sobrios durante un periodo prolongado, a partir de entonces podríamos beber normalmente. Pero aquí hay un hombre que a los 55 descubrió justo lo que había dejado a los 30. Ahora sabemos la verdad, que la verdad es, una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Nunca he visto un solo caso de nosotros que, pu que pudiera vivir con éxito. Ahora bien, creer algo diferente a eso es creer algo que no es verdad, es una mentira. Este tipo creía que después de 25 años de sobriedad podría beber como la gente normal. Basado en esa creencia, tomó un trago, desencadenó la idea y no pudo parar. Cuatro años después estaba muerto. Ahora bien, su verdadero problema se encuentra en, perdón, el verdadero problema se encuentra en nuestra mente que nos dice que podemos beber en algún lugar, en algún lugar de nuestro cuerpo nos asegura, perdón, aunque, aunque nuestro cuerpo nos asegura que no es verdad. Hemos visto la verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Comenzando a beber después de un periodo de sobriedad, en poco tiempo estamos tan mal como siempre. Si estamos planeando dejar de beber, no debe de haber ninguna reserva de ningún tipo, ninguna idea al acecho de, ni, de que algún día seremos inmunes. Aquí sí vamos a hacer una pausa. Me quise esperar hasta que no viéramos estos comentarios de ellos. Porque eh, sí, digamos, eh, cuántas veces yo me he hecho este. Ah, bueno, es que ahorita voy a dejar de comer esto. Digamos antes, ay, porque viene la boda de plano de tal y yo quiero estar delgada. Y yo pensaba que ya al haber llegado a mi peso ya iba a estar bien. Y lo veo que aún ahora en programa. O sea, correcto, voy a dejar de comer esto, pero lo guardo ahí, lo guardo por ahí en la alacena, para que ya una vez que tenga tanto tiempo sin haberlo comido, pues entonces yo creo que ya me lo voy a poder comer. Y me dice aquí, esto lo tengo que dejar, lo tengo que dejar para siempre porque esto siempre me va a despertar el deseo imperioso. Eh, nos decía también un compañero que ha venido a compartir con nosotros que quizás para personas que van empezando el programa, la frase solo por hoy o un día a la vez sea buena, pero nosotros los que ya tenemos mucho tiempo en el programa y que nos hemos engañado tantas veces, esto nos puede poner una trampa. Porque, porque entonces yo no estoy destruyendo esa idea de que algún día voy a ser normal. Y, y entonces, este, pues esto me lleva siempre a, a, ese, a ese punto de que, de que, ok, ahorita no, pero mañana sí. Y es una trampa que está ahí preparada para, para que yo caiga. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, ya abre tu micrófono. Híjole, esta parte me ha gustado muchísimo porque en algún momento yo, yo, Yasmín, pensé que si recuperaba un, un peso sano, si me, estaba yo como tranquila, eh, ya lo he hecho varias veces, 
pero la verdad es que he logrado esa pérdida de peso, pero no he logrado curarme de la enfermedad. Porque esa alergia física y, ese, y esa, esa obsesión mental se aparece, se aparece en cualquier momento. Y, y, esos, y esos buenos resultados que llegué a tener en algún momento, pues se ven frustrados. Y, pero yo no entendía precisamente esa parte de lo que dice aquí. Yo estoy enferma y yo toda la vida voy a estar enferma. Y hace muy poco un médico me lo tuvo que decir y me dijo, Yasmin, tú estás enferma. Y esta enfermedad que tienes no se te va a curar. Entonces ya perdí esa ilusión. O sea, ya perdí la ilusión de que algún día me voy a curar. Hoy tengo que aceptar pues que estoy enferma y que tengo que sostener esa enfermedad el solo por hoy, estas 24 horas. Eh, <coughs> que no importa el tiempo. Yo empecé a, com a comer compulsivamente a los 40 años. O sea, que la edad tampoco es un factor determinante. O sea, yo llevo 20 años, voy a cumplir 60, y los últimos 20 años mi enfermedad se desató. O sea, la sostuve un tiempo y después se destapó así, ¿no? Así como este caso de este, de este que acabamos de poner. Y, y que tú piensas que el dinero, los tratamientos, te van a ayudar a que, a que se disminuya el objetivo de lo que yo quería. Pero no importa el dinero que gastes, la enfermedad no se quita. Entonces, por eso, una vez comedora, siempre seré comedora compulsiva. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entre más personas compartimos, más nos enriquecemos porque vemos cosas en puntos de vista diferentes que la otra persona. Así como ahorita yo en Charlie nos muestran sus puntos de vista y les comentaba yo antes de iniciar la reunión que antes de esto yo había leído estos capítulos, estos párrafos muchas veces y, y pues no, no los veía como los veo ahora. Y también cuando escucho a otros compañeros también se profundiza más. Araceli, adelante. Hola, buenos días. Soy Araceli Ae, soy comedora compulsiva. A mí me ha estado pasando, bueno, inicié muy bien mi abstinencia. Yo creo que es un regalo el Poder Superior cuando recién iniciamos el programa. Yo tengo este, seis meses trabajando con el programa. Aquí en Just tengo como unos tres meses que, que los he conocido. Eh, bueno, la cuestión es que eh, logro, logro controlar mis alimentos que tengo marcados en rojo, ¿no? que son mis compulsores, pero me di cuenta que estaba cayendo con otros compulsores que no los consideraba yo tan compulsores, digamos un, un color amarillo. ¿no? Eh, con eso me identifico ahorita con la lectura porque pues siempre seré un comedor compulsivo. A veces consideramos que, que esto se puede quitar, pero ese es el error que yo he tenido pues durante toda mi vida, el tiempo que yo he estado a dieta y que sin darme cuenta rompo la dieta es porque creo que ya no necesito estar controlando mi alimentación porque ya me, ya se me quitó eso, ¿no? Y pues resulta que no se quita. Entonces, pues sí, hay que trabajarlo y es un trabajo de todos los días. Hay que tomar en cuenta que pues se nos da una, una abstinencia diaria, una abstinencia de 24 horas y, y a cuidarla. Uh, por mi parte, pues he detectado que, que esos alimentos que yo consideraba que no eran tan compulsores, que sí podía comer un poco de ellos, pues realmente sí me están este, afectando. Entonces, pues otra vez este, debo hacer modificaciones en mi plan de alimentación, en mi plan de acción, y pues me he dado cuenta que pues eso, eso va a ser de siempre, ¿no? Entonces, um, yo me había propuesto aún antes de conocer comedores compulsivos que yo ya no quería estar a dieta que pues si yo iba a ser gordita, pues así iba a ser. Ahora lo que me he propuesto y, y espero lograrlo con ayuda de mi poder superior, o más bien dicho a través de mi poder superior, es yo encontrar una forma de alimentación donde yo ya no me sienta a dieta, donde yo encuentre la paz, donde para mí esto sea una forma de vida. Y pues es lo que busco lograr, compañeras, y, y aquí pues escuchándolas a mí, yo también opino que, que escuchar los compartimientos pues realmente me, me reflejo en muchos de ellos y me, me han apoyado mucho en, en mantener mi, mi, mi abstinencia, ¿no? A seguir trabajando y a no dejar que, que la enfermedad pues me, me agarre en curva, ¿no? Que es lo que me estaba pasando. Este, muchas gracias, es lo que puedo compartir, la sigo escuchando. Muchas gracias, adelante Jasmine. Fíjate, Fíjate que ahorita, ay, por eso me encanta, me encanta leer a estos, a, estos, a estos compañeros, 
porque me, me hacen realmente eh, entender un poco más ¿no? sobre la misma enfermedad. Y así como dice, ¿no? una vez alcohólico, alcohólico siempre. A mí me ha sucedido que dice, comenzando a, a, a comer, porque este, esta enfermedad tiene regresos. Tiene regresos y en mi caso ha tenido esos regresos y a veces ha sido con alimentos que a mí antes no me compulsaban y que de repente me compulsan, ¿no? Y yo me doy cuenta por la cuestión de las cantidades que quiero comer, ¿no? Porque a veces trato de sustituir uno con otro. Bueno, eh, algo que he aprendido en el programa es precisamente a saber que lo que tengo hoy es un plan de alimentos, un plan de alimentos que me lleva a buscar que logre ese peso saludable a través de la abstinencia que ese, ese plan se ha sostenido. En mi caso, yo por mucho tiempo estuve en esa rebeldía de no quiero, no quiero, ¿no? Una madrina decirme pesa y mide y yo no quería pesar, yo no quería medir. Según yo tengo ya las cantidades y demás, ¿no? Y cómo... Tengo para tener esa, esa, esa abstinencia sostenida, tengo que pesar y medir. Eh, porque así como dice, porque comenzando a beber, a comer, después de un periodo de sobriedad, en poco tiempo estamos tan mal como siempre. O sea, un resbalón, una recaída, algo, algo está ahí. Aquí está, en estas palabras está el secreto, vamos a decirlo así. Si estamos planeando dejar de beber, no debe haber ninguna reserva de, de ningún tipo. Ahí es donde se habla de esa abstinencia completa, donde yo no tengo que tener ninguna reserva. Porque yo a veces digo, ay, este es poquito. A veces hasta cuando peso, si me dicen que son 60 gramos, yo le quiero poner 62. Y digo, ay, qué tanto es tantito, ¿no? Si me dicen 120, yo quiero 128. Ay, qué tanto es tantito, no, ese tanto tantito es importante. Dice, y ninguna idea la has hecho de que algo, algún día seremos inmunes a la comida, ¿no? O sea, así, ahí está, para mí ahorita está viendo esa, ¿no? Saber que el programa para mí hoy es un programa espiritual y tengo que pedirle mucho, en mi caso, a Dios, porque Él es mi poder superior, precisamente que me ayude a sostener esta abstinencia, porque yo sola no puedo. Porque yo, me, como decían las palabras de arriba, me obsesiono, me insano rápidamente y digo, ay, no, no pasa nada. No, no, sí pasa, sí pasa. Porque esa es mi enfermedad. Muchas gracias, Lupita. Ok. Ahora, ¿dónde me quedé? Porque con eso de que ya seguías tu verdad de leer. Sí. Nuestro okay, li adelante. libro grande, página 34. Para... Aquellos que no pueden beber moderadamente es como dejar de beber por completo. Estamos asumiendo, por supuesto, que el lector desea detenerse. Si una persona así puede dejar de fumar sobre una base no espiritual, depende de la medida en que ya haya perdido el poder de elegir si beberá o no. Muchos de nosotros sentimos que teníamos mucho carácter. Hubo una tremenda necesidad de cesar para siempre. Sin embargo, lo encontramos imposible. Esta es la característica desconcertante del alcoholismo, tal como lo conocemos. Esta total incapacidad de dejarlo solo, sin importar cuán grande sea la necesidad o el deseo. Entonces, ¿cómo ayudaremos a nuestros lectores a determinar para su propia satisfacción, si son uno de nosotros, el experimento de dejar de fumar por un periodo de tiempo será útil, pero creemos que podemos prestar un servicio mayor a los alcohólicos y quizás a la fraternidad médica. Así que describiremos algunos de los estados mentales que preceden a una recaída en la bebida, porque obviamente este es el meollo del problema. ¿Qué pensamiento domina un alcohólico que repite una y otra vez el desesperado experimento del primer trago? Los amigos que han razonado con él después de una cuerga 
que lo ha llevado al punto del divorcio o la bancarrota, quedan desconcertados cuando entran directamente a un salón. Porque él, ¿en qué está pensando? Nuestro primer ejemplo es un amigo al que llamaremos Jim. Ahora vamos a mirar la mente de Jim justo antes de que se emborrache y vamos a ver si está acuerdo o loco. Joe ama a Jim y luego nos dice Joe. Sí, yo amo al viejo Jim, me identifico con él. Libro grande, página 35. Nuestro primer ejemplo es un amigo al que llamaremos Jim. Este hombre tiene una esposa y una familia encantadora. Heredó una lucrativa agencia de automóviles. Tenía un historial envidiable de la guerra mundial. Es un buen vendedor. A todo el mundo le agrada. Es un hombre inteligente, normal, por lo que podemos ver, salvo por una disposición nerviosa. No bebió hasta los 35. En unos años se volvió tan violento cuando estaba intoxicado que tuvo que ser internado. Al salir del tratamiento, entró en contacto con nosotros. Le dijimos lo que sabíamos del alcoholismo. Le habían dicho acerca del paso uno, la alergia del cuerpo y la obsesión de la mente, la condición de la impotencia. Libro grande, página 35, continúa. Y la solución que habíamos encontrado. Le habían hablado del paso 2, que un poder superior podría restaurar nuestra sanidad. Libro grande, página 35, continúa. Puso manos a la obra. Un poco más adelante, el libro dice, el paso 3 es solo el comienzo. Así que aparentemente Jim tomó los pasos 1, 2 y 3 e inmediatamente las cosas empezaron a mejorar para él. En el libro grande, página 35, su familia fue reunida nuevamente y él comenzó a trabajar como vendedor para el negocio que había perdido a causa de la bebida. Todo fue bien durante un tiempo, pero no continuó culminando cultivando su vida espiritual. El libro nos dirá en qué forma continuamos engrandeciendo nuestra vida espiritual. Y esto es practicando los pasos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y Jim no hizo nada de eso. 1, 2, 3, el vals de O de OA y de AA. El libro grande en la página 35, para su consternación, se encontró borracho media docena de veces en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él, revisando cuidadosamente lo que había sucedido. Estos eran buenos miembros de A, de AA. Jim se emborrachó seis veces seguidas. Cada vez iban ahí, trabajaban con él, revisaban cuidadosamente lo que le había sucedido. Te emborrachas seis veces seguidas hoy y probablemente no tenga nada que ver contigo. Esos eran buenos miembros sólidos de AA. En el libro grande, página 45, estuvo de acuerdo en que era un alcohólico real y en una condición grave. Ahora sabía que se enfrentaría a otro viaje al manicomio si seguía adelante. Además, perdería a su familia por lo que sentía un, la que sentía un profundo afecto. Sin embargo, se emborrachó de nuevo. Le pedimos que nos dijera exactamente cómo sucedió. Ahora se están cansando un poco de Jim. Dijeron, Dios mío, Jim, por favor. Esto ya son siete veces seguidas. No pasemos más por esto. Te sientas aquí y nos cuentas exactamente cómo sucedió. En la página siguiente vamos a ver cuándo Jim estaba cuerdo y dónde se volvió loco. 
el, el libro grande, esta es su historia. Vine a trabajar el martes por la mañana. Leímos este libro durante años antes de ver esto. Vine a trabajar el martes por la mañana. ¿Dónde estuvo el, el lunes? Los alcohólicos somos malos con los lunes. Recuerdo que me sentí irritado por tener que ser vendedor en una compañía que una vez fue mía. No creo que este pensamiento sea insano. Probablemente muchos de nosotros nos sentiríamos incómodos trabajando en una compañía de la que fuimos dueños alguna vez. Este es un pensamiento normal. Crucé unas palabras con el dueño, pero nada serio. El jefe probablemente dijo, Jim, dime, por cierto, ¿dónde estuviste el día de ayer? Nada serio, solo lo suficiente para irritarlo. Un poco inquieto, un poco irritable, un poco descontento. Aquí voy a hacer una pausa porque nos dice en el paso 10 que cuando sentimos estas cosas, es tiempo de hacer un inventario de nosotros mismos para revisarnos qué es lo que está sucediendo, cosa que él no hizo. Adelante, Jazz. Bueno, a mí también, bueno, aquí también quiero hacer una pausa porque efectivamente son los tormentos de cualquier alcohólico, comedor, drogadicto, el que tenga, consuma alguna sustancia. Y dice que precisamente son los que se sacan también de ese primer paso cuando estamos irritables, inquietos, descontentos, porque queremos volver a comer o queremos volver, al, por así como diríamos, a las andanzas, ¿no? Estoy descontenta con mi plan de alimentos, me pone irritable no poder comer lo que, lo que se me antoja, estoy inquieta, estoy viendo la, las mesas de comida, estoy, veo mis porciones, digo, ay, poco voy a comer esto otra vez. Entonces, cuando estás en ese punto, eh, hay que hacer ese inventario y principalmente puede uno hacer ese inventario del plan de alimentos. El libro grande, página 36, entonces decidí ir al campo en mi automóvil para ver a un posible cliente. ¿Qué es más normal que un vendedor de autos? Quieres alejarte del taller por un tiempo, conducir por el campo, ver a alguien a quien sabemos que hemos estado tratando de venderle un auto. Este sería un pensamiento cuerdo, normal para un vendedor de autos. En el camino sentí hambre, así que me detuve en un lugar al borde de la carretera donde tienen un bar. No tenía intención de beber, solo pensé en conseguir un sándwich. ¿Qué más normal si tienes hambre de tenerte en un lugar al borde de la carretera para comprar un sándwich. El hecho de que tenga un bar ahí no es significativo. No tenemos ninguna intención de beber. Tenemos hambre. Vamos a comer un sándwich. Pensamiento normal para un vendedor de coches, pero aquí agrega alcohólico. Sí, entonces aquí ya vamos viendo, o sea, había un bar ahí. Se empieza por ahí a colar la insanidad. Continuamos, libro grande. También tenía la idea de que podría encontrar un cliente para un automóvil en este lugar, lo cual me resultaba familiar porque había estado yendo ahí durante años. Había comido ahí muchas veces durante los meses que estuve sobrio. No vamos a entrar a beber. Hemos comido ahí muchas veces durante los meses que estuvimos sobrios. Vamos a entrar ahí, comprar un sándwich. Tal vez vender un auto mientras estemos ahí. Pensamiento cuerdo, normal para un vendedor de automóviles alcohólico. Eh, Me recuerda esto a la lista de excusas que ponemos para poder comer compulsivamente que vienen en la guía 
del taller que seguimos en este grupo. ¿Cuántas veces he usado esas excusas? Es que no, es que no me voy a llevar mi comida porque pues no, no se va a ver bien. Es que voy a ir en este lugar, pero nada más voy a comer, ¿no? Nada más voy a comer mi comida saludable. Ya pregunté el menú, creo que va a haber comida que puedo comer, aunque no más creo. Excusas, excusas, excusas. ¿Quieres agregar algo, James? Pues sí, precisamente por eso se nos pide que hagamos ese inventario de excusas eh, para es, excusas estúpidas, dice así, para el regreso o la parte sentimental emocional para ese regreso. Es muy fácil, es muy fácil regresar, es muy fácil. Entonces es importante siempre tener ese inventario y continuarlo, no dejarlo. Es que ya lo hice. Sí, ya lo hice, pero las condiciones pueden cambiar dependiendo las circunstancias que se nos vayan presentando. Entonces es importante tenerlo. Continúo, ¿verdad? Uh -huh. Ordené otro sándwich y decidí tomar otro vaso de leche. Ahora, si tienes suficiente hambre, no hay nada de malo en comer dos sándwiches y dos vasos de leche a menos que seas un miembro de Overeaters Anonymous, o sea, comedores compulsivos anónimos. Será mejor que lo mire, pero sería un pensamiento cuerdo normal para un vendedor de autos alcohólico. Dos bocados, dos vasos de leche, ahora viene en letra cursiva. De repente... De repente, eso significa en una fracción de segundos, ahora mismo. De repente se me pasó por la cabeza que si ponía una onza de whisky en mi leche, no me haría daño con el estómago lleno. Ahora bien, esto es una locura absoluta, ¿no? Este tipo cree que puede tomar whisky y mezclarlo con leche. Tomarlo con el estómago lleno no le hará daño. Ahora está basándose en una loca idea. Toma una decisión y actúa. Pedí un whisky y lo vertí en la leche. Vagamente sentí que no estaba siendo muy inteligente, pero me tranquilicé pensando que estaba tomando el whisky con el estómago lleno. Ahora lo tenemos dentro de nosotros y se presenta la alergia, la, la alergia física se hace cargo. No podemos parar. El experimento salió tan bien que pedí otro whisky y lo vertí en más leche. Ese no pareció molestarme, así que probé con otro. En, el, en la página 36 del libro grande dice, así comenzó un viaje más al hospital de Jim. Ahí estaba la amenaza del compromiso, la pérdida de la familia y el cargo. Por no hablar de ese intenso sufrimiento físico y mental que siempre le causaba la bebida. Tenía mucho conocimiento sobre sí mismo como alcohólico. Sin embargo, todas las razones para no beber se dejaron de lado fácil, fácilmente en favor de la tonta idea de que podría tomar whisky si lo mezclaba con leche. Cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, a esto lo llamaremos pura locura. ¿Cómo puede tal falta de proporción de la capacidad de pensar con claridad? ¿Se llamaría de otra manera? Si estuviera buscando una definición de locura, estaría aquí. La falta de proporción, de capacidad de pensar con claridad. ¿Podría llamarse de otra manera? Ahora bien, el verdadero problema de Jim es el hecho de que tiene una alergia física con el alcohol o de que tiene una forma de locura que le dice que está bien beber el alcohol mezclado con leche en el estómago lleno. El verdadero problema se centra en la mente que nos dice que podemos beber 
en lugar, en lugar del cuerpo que nos asegura que no podemos. Nuestro comportamiento es tan absurdo e incomprensible con respecto al primer trago como el de un individu individuo con una pasión, digamos, por cruzar imprudentemente la emoci la emoción a saltar frente a vehículos que se mueven rápidamente. Bueno, quisiera hacer una pausa antes de continuar con el siguiente caso. Este, es, me, me pareció esta vez que lo vi, eh, eh, esta lectura de Jim, a través de los ojos de Joe en Charlie, cómo pues, es importante que yo vea esos resbalones emocionales y esas recaídas desde un punto de vista diferente. Eh, comentaba yo después de una recaída con alguien, es que no sé qué pasó. Y me decía ella, a ver, piénsalo, ¿dejaste de engrandecer tu vida espiritual? Y yo, no, claro que no, claro que no. Yo he estado orando y meditando y quién sabe qué, pero esto no es toda la vida espiritual. Mi pregunta venía ahí, sí, tuve yo también ahí algunas situaciones en las que me sentí molesta. Hice un paso 10, claro que no. Le pedí a Dios ayuda, claro que no. Pensé en que yo era la que conseguía la abstinencia. Yo era y yo lo iba a lograr por mis fuerzas. Y después también cualquier pensamiento que quizás no era totalmente loco, como decía aquí, no, era un pensamiento sano, quizás para una persona sana, quizás hubiera sido normal, pero no para mí. ¿Y qué pasó? Una recaída. Y entonces, por eso, sí me encantó la forma como lo desglosan, cómo van paso por paso y cómo yo también puedo ver paso por paso en alguna de estas recaídas que haya tenido, ¿qué fue lo que pasó conmigo? ¿Por qué fue que recaí? Me decía a mi madrina, es que esa abstinencia sí es un regalo, pero hay que cuidarlo como un bebé, estar constantemente alerta para estarlo cuidando. ¿Alguien más quiere compartir? Yo quisiera compartir, si me permiten. Adelante. Pues bueno, esta, a mí también por eso me gusta mucho estas lecturas a través de estos compañeros, porque me gusta cómo van fraccionando, así como hemos ido leyendo. Yo lo puedo a veces leer de corrido y no le encuentro el mismo significado a como ahora que me lo van parte por parte, ¿no? Y aquí está esa, esa parte de que por eso nos dicen que tenemos que tener yo tengo el deseo de comer compulsivamente. Lo tengo. Y sé que mi enfermedad es trifásica. También sé que esta enfermedad es incura, incurable, progresiva y, y, y mortal. La trifásica, pues, que es una, es lo físico, es lo, es lo mental, lo emocional y también la parte espiritual. Entonces, eh, así como decía, si yo no trabajo, si yo nada más me quedo en el paso uno, dos y tres, ¿no? O sea, el paso uno es que soy impotente ante la comida, pero a lo mejor del paso uno solo me quedo en, en la primera parte, soy ingobernable ante la comida, ¿no? Y no le doy a la siguiente parte que dice, y mi vida se ha vuelto ingobernable. En el paso dos, pues eso de, pues estoy en el borde de la locura. El paso tres, el paso tres, Dice que deje mi vida y mi voluntad a, 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 a manos de un poder superior. Pero los siguientes pasos son los de acción. Y yo a veces me quiero quedar en lo pasivo. Paso uno, dos y tres. Paso uno, dos y tres. Y no le quiero entrar a la acción. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Por qué? Porque muchas cosas. Entonces, si yo no, no avanzo, me quedo ahí. Y entonces eso me va a llevar a esas incontables recaídas, y eso lo he escuchado en compañeros, que se quedan en esa parte, en recaídas y recaídas, y recaídas en los tres aspectos, ¿no? Pueden ser comidas, ingredientes, 
o comportamientos. Y a veces los comportamientos son los que me llevan a hacer más cosas, ¿no? Aquí lo que se está viendo es precisamente en los comportamientos, ¿no? Me sentí irascible, me sentí nervioso, me sentí así y dije, mejor me voy de aquí, se va de ahí. Y vas a una fuga geográfica, pero estás buscando a dónde llegar a refugiarte. En el caso de, 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 del alcohólico, pues es llegar a un bar, pero dice, ay, no llegué a un bar, llegué a un restaurante. En el caso de nosotros, pues es, yo no me voy a ir a meter a la cantina, no tomo. Pero sí estoy pensando en irme a meter a un restaurante y en el restaurante pues voy a ver todo, me voy a volver loca ahí con todo lo que hay y voy a decir, ¡Ay, quiero esto, ya se me antojó aquello, ya quiero aquello. O sea, entonces ver así, ¿no? Esa parte, cómo a veces yo me pongo en riesgo por mi imprudencia, ¿no? Por las emociones, por los sentimientos, por todo. Y, y a veces digo, pero si yo ya estoy en el grupo, ya estoy en el programa, yo ya tengo... Uso mis herramientas, pero por eso son de todos los días. No es nada más hoy y mañana quién sabe. Sí, porque mañana quién sabe, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo tengo que, que estar revisándome. Y entonces, ahorita me está encantando, así como dice, esos comportamientos son tan absurdos e incomprensibles porque te preguntan, ¿y por qué lo hiciste? No sé, no lo sé. Y así es, así es esto. Así es esta enfermedad, es sutil y astuta. Muchas gracias, Lupita. Claudia, adelante. Hola, compañeros. Mil gracias, Jazz. Mil gracias, Lupita, por este maravilloso servicio. Y este capítulo 3, de verdad, ha sido tan clave en mi recuperación porque es como, ay, Dios mío, es como una, es como retomar el paso uno a un, como que aún desde un punto de vista más profundo nos dan más ejemplos, nos dan eh, más idea de cómo funciona esa mente. Para mí, la parte que más me impresiona de este capítulo es esa parte donde dice, que vamos a llegar dentro de un poquito, pero dice, era el final de un día perfecto, no había una nube en el horizonte y el tipo vuelve a emborracharse. verdad No importa que sea un día bueno, un día malo, la enfermedad está ahí acechando. Y sí, solo a través de mi condición espiritual, de, una, de, de mi progreso espiritual, voy a lograr mantener el sano juicio que me prometen en el paso 2, ¿verdad? En el paso 2 me dicen que un poder superior puede devolverme el sano juicio, pero es un camino diario, así como lo estaban diciendo acá, es un camino diario. ¿Y qué necesito hacer todos los días, verdad? Bueno, dicen el remedio, los pasos 10, 11, 12, es el remedio para la obsesión mental, para poder tener sano juicio, para la enfermedad de la mente que tengo, que es la parte más peligrosa de mi enfermedad. Porque si yo no tengo sano juicio, no voy a poder recordarme de que soy una adicta a la comida. Y si se me aparece la enfermedad y me dice, Claudia, cómete solo un pedacito de esto, voy a pensar que es una buena idea, ¿verdad? No tengo defensa mental. Mi única defensa tiene que ser espiritual, conexión con un poder superior. ¿Y qué significa para mí espiritual, compañeros? Para mí significa que estoy, que estoy viviendo la vida de acuerdo a cómo funciona la vida, ¿verdad? Estoy en la realidad, en la realidad de que soy como una compulsiva, en la realidad de que soy un ser humano, en la realidad de que, de que mi vida es ingobernable cuando trato de controlarlo todo, eh, en la realidad de que los síntomas, como esta enfermedad se presenta, uno de los más importantes es el egoísmo, que significa querer que todo salga a mi manera, ¿verdad? A mi manera, aunque me muera, no funciona. Entonces es maravilloso saberlo. Y cuando ya me voy acercando a esa frustración de que, ay, las cosas no están saliendo como yo quiero, o porque esta persona está enojada, o porque esta persona no actúa como debe, o porque en mi trabajo hacen tal cosa, o porque mi hijo tal. Ya hacer una pausa y decir, Claudia, ¿quieres perder tu conexión con el poder superior? que te devuelve el sano juicio para que no tengas que volver a comer compulsivamente. Digo yo, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los pasos. Necesito ponerlo a través de un inventario. Necesito luego entregarme al poder superior a través de la oración, la meditación y el servicio, ¿verdad? 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12. Bueno, y el 10 que tiene, en mi opinión, es de paso 1 al 9. Para mí el 10, pasos del 1 al 9, porque primero tengo que darme cuenta que estoy luchando y que soy impotente, ¿verdad? Entonces, sí, el paso cuatro es el paso de acción, donde empiezo ya a escribir, a identificar cuáles son esos instintos desbocados, esos defectos de carácter que se están manifestando. 
pero hay veces que yo no me doy ni cuenta de que estoy enojada o no me doy ni cuenta de que estoy triste o no me doy ni cuenta que estoy agotada, ¿verdad? Entonces, sí, cuando puedo hacer esa pausa y verlo primero, verlo, ¿verdad? Admitir que soy impotente, uff, compañeros, la solución ya se presenta. Entonces, sí, para mí esa espiritualidad, ese progreso espiritual se continúa haciendo posible todos los días, un día a la vez, a través del trabajo perseverante de los pasos. Gracias, compañeros. Gracias, Clau. No entiendo este tipo en absoluto, pero puedo verlo ahí en la interestatal. Esperando que un autobús pase por ahí, salta frente a él, gira dos, tres veces, ve, lo ve de cerca y puede acercarse a él sin llegar a golpearlo. Por alguna razón le emociona, no lo entiendo pero puedo verlo haciéndolo. Ya Disfruto, disfruta unos años a pesar de las advertencias de sus amigos. La gente dice, oye, Bill, será mejor que dejes de hacer eso, te vas a lastimar. Hasta este punto lo, et lo etiquetaría como un tipo tonto que tiene ideas extrañas sobre la diversión. La suerte luego lo abandona y se lesiona levemente varias veces seguidas. Está envejeciendo poco a poco. No puede moverse tan rápido. Empieza a, empiezan a golpearlo de vez en cuando. Nada serio. Simplemente rebota en ellos. Uno esperaría que él, si fuera normal, parara de hacer eso. Ahora lo golpean de nuevo y esta vez tiene un cráneo fracturado. Esta vez salió seriamente lastimado. Una semana después de salir del hospital, un tranvía que se movía rápidamente le rompió el brazo. Una vez más sale seriamente lastimado. Te dice que esta vez va a parar de cruzar las calles de esa manera, pero a las pocas semanas le rompen las dos piernas. Hombre, nunca volveré a hacer esto mientras viva. Pero en unas pocas semanas se rompe ambas piernas. A lo largo de los años, esta conducta continúa, acompañada de sus continuas promesas de tener cuidado o de mantenerse fuera de las calles por completo. Finalmente, ya no puede trabajar. Está tan golpeado que ahora no puede mantener un empleo. Su esposa se divorcia. Está cansada de mantenerlo a él, a los niños y a las fracturas y las facturas del hospital. Queda en ridículo, intenta todos los medios conocidos para quitarse de la cabeza la idea de cruzar imprudentemente. El mal no está en su cuerpo, sino en la cabeza. En el libro grande, se encierra en un centro de tratamiento, un hospital psiquiátrico, con la esperanza de enmendarse. Pero el día que sale, corre frente a un camión de bomberos que le rompe la espalda. Un hombre así estaría loco, no lo haría. Puedes pensar que nuestra ilustración es demasiado ridícula, pero lo es. Nosotros que hemos pasado por experiencias agobiantes, tenemos que admitir que si sustituyéramos el alcoholismo por cruzar imprudentemente, la ilustración encajaría perfectamente con nosotros. Por muy inteligentes que hayamos sido en otros aspectos, cuando el alcohol ha estado involucrado, hemos estado extrañamente locos. Es un lenguaje fuerte pero, ¿no es cierto? Creo que eso es muy apropiado hoy. Una vez más, gracias a la educación, muchas, muchas personas están llegando antes de perderlo todo. De vez en cuando ves entrar a alguien que todavía está casado, de vez en cuando vienen, tienen trabajo, lo crea o no, vi entrar Hace aproximadamente un mes a alguien que todavía tenía un automóvil y comenzamos a hablar con esta gente sobre la locura y dicen, 
hombre, no me digas que estoy loco. No he perdido nada. Tengo mi trabajo. Tengo bla, bla, bla. No, uh, uh. no estamos hablando de eso en absoluto. Estamos hablando de una cosa y solo una cosa. Podemos no haber, podemos no ver la verdad sobre el alcohol. Si podemos, estamos cuerdos. Si no, estamos locos. Con el borracho de fondo como Jim, probablemente sea más fácil ver su locura porque él vivió todo hasta ese punto. ¿Lo subes? Por favor, Jazz, sube la pantalla. Un borracho que no ha perdido muchas cosas, a veces es más difícil. Pero te diré, sea lo que sea, ya sea que tengas un fondo bajo o un fondo alto, si te emborrachas, te emborrachas de la misma manera. Locura es creer algo que no es verdad. Vayamos a la página siguiente, página 39, o cualquiera que sea tu página. Mis páginas son tan antiguas y destrozadas que ya no puedo leerlas. Ahora vamos a ver a un tipo llamado Fred. Yo creo que sería bueno parar aquí antes de ver a Fred, ¿verdad? Para ver qué es lo que pasaba acá. Y, sí, sí, claro que sí, Lupita. Ok, tenemos dos manitas levantadas, tenemos a Nidia y luego a Claudia. Adelante, Nidia. Hola, compañeras, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Nidia, comedora compulsiva. Híjole, ah, bueno, hablando de locura, aquí estoy, ¿no? <ríe> Entonces, eh, lo, pero, pero le doy infinitas gracias a mi poder superior por esta por esta locura y por esta enfermedad. Eh, mi percepción, mi idea, es de que prefiero de verdad ser así y estar así en el sentido de que me da la oportunidad de crecimiento. Porque si yo no fuese una comedora compulsiva y, y demás, ¿no?, eh, me quedaría tal vez estancada en mi vida ordinaria y no tendría esta enorme oportunidad de, de crecimiento espiritual. Entonces, por una parte, para mí, esto es una oportunidad, no es una desgracia. Ese es, ese es lo primero, ¿no? Mi primera percepción y mi primera idea, ¿no? Y la parte que a mí me gusta también es de que, híjole, como este, este caso que están leyendo de esta persona tan obstinada como yo, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué me hace pensar, no? Ok, tengo que aceptar que tengo ese defecto y esa obstinación, pero yo lo tengo que aceptar de una manera amorosa. Bueno, eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? O sea, no, no decir, ay, es que Nidia eres una terca, ay, qué horror contigo. No, no, no. Es aceptar esa realidad absoluta y bajo ese concepto, en lugar de odiarme, al contrario, quererme más, amarme profundamente y entonces a partir de allá, lo que sigue. Entonces, este, es, es, es eso lo único que, que les quería compartir, ese amor, a, incluso a, a esa parte oscura que yo tengo. Pues nada, compañeras, es lo que les quería compartir. Gracias. Gracias, Nidia. Ok, parece que eso es todo lo que tenemos por aquí. Uh, locura es creer algo que no es verdad. Vayamos a la página 39, cualquiera que sea. Bueno, ok, vamos a hablar sobre Fred. Uh, ¿Puedes continuar? Sí. Fred es socio de una reconocida firma de contabilidad. Sus ingresos son buenos. Tiene una hermosa casa. Está felizmente casado y es padre de hijos prometedores en edad universitaria. Tiene una personalidad personalidad tan atractiva que se hace amigo de todos. Si siempre ha habido un hombre de negocios de éxito es Fred. A todas luces es un individuo estable y bien equilibrado. 
Sin embargo, es alcohólico. Vimos a Fred por primera vez hace aproximadamente un año en el hospital al que había ido para recuperarse de un caso grave de nerviosismo. Era su primera experiencia de este tipo y estaba muy avergonzado de ella. Lejos de admitir que era alcohólico, se dijo a sí mismo que había venido al hospital para descansar los nervios. Hoy en día hay muchos restauradores de nervios en doble A, como Fred. Libro grande. El médico insinuó fuertemente que podría estar peor de lo que pensaba. Durante unos días estuvo deprimido por su condición. Decidió dejar de beber por completo. Nunca se le ocurrió que tal vez no podría hacerlo a pesar de su carácter y posición. Fred no se creía alcohólico. No daría el paso uno. Mucho menos aceptar un remedio espiritual para sus problemas. Si no puede tomar el paso uno, no puede tomar el paso dos. Le dijimos lo que sabíamos sobre el alcoholismo. Le contaron sobre el paso uno y el paso dos. Estaba interesado y admitió que tenía algunos de los síntomas. Soy un poco alcohólico. Un caso dudoso. Pero estaba muy lejos de admitir que él mismo no podía hacer nada al respecto. Estaba seguro de que esta experiencia humillante, más el conocimiento que había adquirido, lo mantendría sobrio el resto de su vida. El autoconocimiento lo arreglaría. No escuchamos más de Fred por un tiempo. Un día nos dijeron que había vuelto al hospital. Esta vez estaba bastante tembloroso. Pronto indicó que estaba ansioso por vernos. La historia que contó es de lo más instructiva, ya que se trataba de un tipo absolutamente convencido de que tenía que dejar de beber, que no tenía excusas para beber, que mostraba un espléndido juicio y determinación en todas sus demás preocupaciones. Y sin embargo, estaba de contra la pared y la pared. Déjele que le cuente al respecto. Me impresionó mucho lo que ustedes dijeron sobre el alcoholismo, pero francamente no creía que pudiera volver a beber. Aprecié sus ideas sobre la sutil locura que procede a la primera copa, pero estaba seguro de que no podría sucederme después de lo que había aprendido. Razoné que no estaba tan avanzado como la mayoría de ustedes, que por lo general había tenido éxito en resolver mis otros problemas personales, que por lo tanto tendría éxito donde ustedes fracasaron. Sentí que tenía todo el derecho a tener confianza en sí mismo, que sería solo una cuestión de ejercitar mi fuerza de voluntad y mantenerme en guardia. En este estado de ánimo me dediqué a mis asuntos y durante un tiempo todo estuvo bien. No tuve problemas para rechazar las bebidas y comencé a preguntarme si no había estado complicado demasiado en algunos en, el, en asuntos simples. Creemos que Fred comenzó a emborracharse aquí mismo. Empezó a decir eso de mantenerse sobrio es fácil. Nada a esto. Aquí eh, pues habla de que pues de la, de la sobriedad mental, ¿verdad? No, eh, podía mantenerse sin tomar el alcohol, pero ya estaba ahí la idea, la idea delirante de que él era como las demás personas o que pronto lo sería. Adelante, Jazz. Sí. Un día fui a Washington para presentar algunos comprobantes contables a una oficina, oficina del gobierno. Ya había estado fuera de la ciudad antes durante este periodo de abstinencia en particular, así que no había nada nuevo en eso. Físicamente me sentía bien, tampoco tenía ninguna presión, problemas o preocupaciones. Mi negocio salió bien, estaba contento y sabía que mis socios también lo estarían. Era el final de un día perfecto, no una nube en el horizonte. Todo está en la cima del mundo para Fred. Lo está haciendo muy bien. Gana mucho dinero. La familia está feliz. Socios comerciales felices. 
todo va bien para Fred. Fui a mi hotel y me vestí tranquilamente para la cena. Al cruzar el umbral del comedor, se me ocurrió la idea que sería bueno tomar un par de cócteles. Ahora esa es la verdad, ¿no? De ninguna manera me emborracharía, le dijo su mente. Sería bueno tener un par de cócteles con la cena. Eso era todo, nada más. Ahora basado en la loca idea, toma una decisión. Pedí un cóctel y mi comida, luego pedí otro cóctel. Ahora tenemos dentro de nosotros la alergia del cuerpo, la cual se hace cargo. Continuamos con el libro grande. Después de la cena, decidí dar un paseo. Cuando regresé al hotel, pensé en un, high, en un highball. Estaría bien, un highball estaría bien antes de ir a la cama. Así que entré al bar y tomé uno. Recuerdo haber tomado varios más esa noche y muchos a la mañana siguiente. Tengo un vago recuerdo de estar en un avión con destino a Nueva York, de encontrar un taxista amigable en el campo de aterrizaje en lugar de mi esposa. El conductor me escoltó durante varios días. Sé poco de don, a dónde fui o por qué lo dije y lo hice. Luego llegó al el hospital en un sufrimiento físico y mental insoportable. Tan pronto como recuperé mi capacidad de pensar, revisé con cuidado esa noche en Washington. No solo había estado en la Guardia Baja, no había peleado en absoluto contra ese primer trago. Esta vez no había pensado en las consecuencias en absoluto. Había comenzado a beber tan descuidadamente como si los cócteles fueran ginger ale. El verdadero problema de Fred es el hecho de que tiene no es el hecho de que tiene una alergia física al alcohol, que tiene una forma de locura que le dice, sino, una fo sino que tiene una forma de locura que le dice que está bien tomar un par de cócteles con la cena. Pero el verdadero problema se centra en la mente que nos dice que podemos beber en lugar de en el cuerpo que nos asegura que no podemos la página 43 en el último párrafo, sabes que Bill tenía la idea de que el autoconocimiento lo arreglaría. Ronald tuvo la idea de que el autoconocimiento lo arreglaría. Fred tenía la idea de que el autoconocimiento lo arreglaría. Bill está tratando de mostrarnos que todos tenemos la obsesión de la mente está tratando de mostrarnos aquí, a través de estas ilustraciones, el hombre de 30 años, Jim, el peatón imprudente, para decirnos una cosa. El último párrafo nos lo dice una vez más. Una vez más, el alcohólico en ciertos momentos no tiene una defensa mental efectiva contra el primer trago salvo en algunos casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede proporcionar tal defensa. Su defensa debe provenir de un poder superior. Y esta es la solución. No se puede curar una mente enferma con una mente enferma. El autoconocimiento no lo conseguirá. Cuanto más tratemos de pensar en nuestra salida, más nos adentraremos en el problema. La solución debe venir de un poder superior. Nuestra defensa debe de venir de un poder superior. Y notas que dijo, que no dijo el alcohólico practicante o el alcohólico bebedor, sino solamente dijo el alcohólico. Ahora, lo que esto significa para mí hoy es que no tengo defensa mental capaz de pelear contra el primer trago. Dejando con mis propios recursos, invariablemente voy a volver a beber de nuevo, sin la ayuda de un poder mayor que el poder humano. 
ahora se enfrenta a un gran dilema. El capítulo 3 me convenció que sin la ayuda de un poder mayor que yo volveré a beber, pero también sentí, aunque eso fuera cierto y lo sería, no sería posible para mí obtener ayuda de un poder más grande que yo, porque al igual que yo, fui creado en una antigua iglesia bautista del sur. No tengo nada contra los buenos viejos sureños. La iglesia bautista es una gran iglesia. Estoy seguro de que de vez en cuando hablaban de un Dios bondadoso y amoroso, pero si lo hicieron, el mensaje nunca llegó al banco donde me senté porque todo lo que recuerdo haber escuchado acerca de Dios cuando estaba creciendo en esa iglesia fue el fuego del infierno y el azufre. Ir al infierno por mentir, hacer trampa, robar, beber whisky, cometer adulterio. Para cuando llegué a AA, estaba haciendo eso durante 20 años. Creía que Dios había dicho, que había dicho a San Pedro. San Pedro, cuando este pequeño imbécil de cuatro ojos suba aquí, envíelo para abajo. No necesitamos a los de su clase. Y sabía que si Dios tenía algo que ver conmigo, no sería nada bueno. Ciertamente sería algo malo. Recuerdo tan claramente cuando me separé de Dios. En esa iglesia bautista en donde crecí, me, dije, me dieron las reglas, dijeron, si haces esto, esto y esto, estarás bien. Si haces esto y eso, irás al infierno, tan seguro como cualquier cosa. No tuve ningún problema con las reglas en absoluto hasta que cumplí 12 o 13 años. Un día me pareció que el predicador me miró directamente a los ojos y me dijo, hijo, Pensar en hacerlo es tan malo como hacerlo. Y me dije, estoy perdido. Lo he soportado hasta ahora porque solo había estado pensando en hacerlo durante mucho tiempo. De hecho, había pensado en hacerlo el tiempo suficiente para comenzar a tener daño cerebral. Y dije, si vas a ir al infierno por pensar en eso, entonces es mejor que lo hagas y lo hice y no me fui al infierno de inmediato y dije ese tonto me ha estado mintiendo todo el tiempo él mis padres y mis maestros han formado una conspiración para evitar que me divirtiera y dije a partir de ese momento no pretendo prestar atención a lo que me digan. No tengo ninguna intención de seguir las reglas de Dios, sus reglas o las reglas de ninguna otra persona. A partir de ese día lo haré a mi manera. Lo voy a hacer, yo voy a hacer cuanto quiera y si no les gusta, al diablo con ellos. Cuando llegué a AA, tenía la actitud de un niño de 12 años, desafiando a Dios a sus padres, a sus maestros. Y cuando comencé por, a caminar por primera vez en doble A, tenía 38 años, con un conocimiento espiritual de Dios de un niño de 12 años. No es de extrañar que tengamos problemas con ese Dios cuando lleguemos a doble A. ¿Alguien más ha tenido ese tipo de sentimientos acerca de Dios y las personas? Voy a parar aquí para que sí. ¿Alguien ha tenido este problema? Nos comparta. Yo puedo compartir. No puedo levantar mi mano. Adelante, Jazz. <coughs> Híjole, pues esta parte yo la he, la he tenido que entender a través de escuchar compartimientos y, y, de, y de como ahorita que estamos haciendo esa lectura, ¿no? Que dentro de uno hay un, hay un gran vacío, un gran vacío. Y, y pensamos que ese vacío, bueno, en mi caso, que ese vacío eh, se puede llenar con, con cosas externas. Pero hoy he descubierto, y todavía me cuesta trabajo, que lo tengo que, que llenar precisamente con, esa, con ese conocimiento espiritual. 
y, y porque en situaciones, en algunas situaciones, así como los tres casos que ya se leyeron, él, ese hombre que se, que se atraviesa las calles y con, esos, con esas consecuencias y esos riesgos, así es el comedor compulsivo en mi caso. Que cuántas veces he estado en esa tablita así, ¿no? A punto B y, y el poder superior pues me deja que me caiga, ¿no? Y que sufra unas consecuencias. No me está castigando. Simplemente es que yo tengo que asumir que, que ni siquiera me puse en manos de él para que no me pasara, sino que dije, ay, yo he, he sido desafiante, ¿no? Y en el caso, así como también dice aquí, ¿no? Yo llegué por primera vez a los grupos a una cierta edad, pero con una, con una mente espiritual, con ese trabajo espiritual como de una recién nacida. Hoy que llegué a, al grupo de Ayuna Solución, hace ya dos años, pues mi crecimiento ha ido en aumento, ¿no? O sea, ya tuve que pasar por el primer mes, el segundo mes, o sea, estoy como a los dos años. <risa> o sea, no tengo doce, tengo dos años, o sea, dos años de ese conocimiento espiritual, de saber que, que hay una solución, que hay algo, y que yo sola no puedo, y que lo tengo que seguir descubriendo y tener que seguirme llenando de ese de ese amor, de ese, de ese, en mi caso, que es Dios, ese trabajo espiritual, y que no tiene nada que ver con ninguna religión. Es simplemente saber que hay algo más, algo más poderoso que yo misma. Entonces, pues es lo que a mí me está sosteniendo la enfermedad. Muchas gracias, Lupita. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a compartir entonces yo. Eh, yo llegué siendo creyente, eh, sin embargo, me encanta lo que dice un compañero que ha compartido con nosotros, que igual que a él, este, mi idea de Dios ha ido cambiando, mi concepto de Dios ha ido cambiando, porque nunca voy a llegar a conocerlo. El Dios de mi entendimiento, o como yo no lo entiendo, es un Dios eh, inmenso. Entonces, mi limitado intelecto no puede llegar a conocerlo, pero sí a través del trabajo de los pasos, a través de mi oración, meditación, estudio diario de la literatura, compartimiento con ustedes, esa idea va creciendo, va madurando, mi concepto va cambiando. La oración, como lo dice él, no cambia a Dios, me cambia a mí. Y, y me va cambiando esa idea inmadura que yo tenía. Me voy comunicando con él de otra manera. Y yo sé que todavía está muy inmadura, pero que, pues, que todavía hay mucho lugar para mejorar. Y, y eso me gusta, porque lo mejor aún está por venir. Ok, si nadie más quiere compartir, voy a seguir leyendo. Ya casi terminamos. Creo que Bill se dio cuenta de esto y creo que dijo, tarde o temprano tendré que pedirles a estas personas que tomen una decisión sobre Dios. Y creo que dijo mentalmente, creo que dijo, mentalmente no van a poder tomar esa decisión basándose en viejas ideas. Así que esto es lo que yo tenía cuando llegué aquí, viejas ideas. Y creo que dijo, creo que necesito darles información nueva sobre Dios. Tal vez puedan descartar algunas ideas viejas, tomar algunas ideas nuevas y luego podrán tomar la decisión sobre ese asunto de Dios. Y escribió el capítulo llamado Nosotros los Agnósticos. Y creo que esta es una de las mejores piezas de información espiritual que he leído en mi vida. Mientras leía eso, estudiaba, pude ver dónde estaban equivocadas algunas de mis viejas ideas, viejos prejuicios sobre Dios y la religión. Y cuando podía ver dónde estaban equivocados, podría descartarlos y luego podía aceptar nuevas ideas acerca de Dios y luego hacer tomar una decisión. 
no basado en el fuego del infierno y el azufre, basa, sino basándome en un Dios de justicia. De ninguna manera podía haber tomado esta decisión acerca de Dios. Gracias Dios por el capítulo 4. Ok, y aquí terminamos, ¿verdad? Si alguien quiere compartir, eh, puede hablar acerca de con qué personaje de esto se identifica más, o qué, qué le llamó la atención, si aprendió algo nuevo, si, ve, si opina diferente, se vale todo aquí. Rosa, abriste tu micrófono, ¿quieres compartir? Ok, adelante, Clau. Gracias, Lupita. Muchas gracias, Jazz, y gracias a todos por los compartir. Pues fíjense, compañeros, que cuando yo tuve mi recaída, yo estuve dos años abstinente y tuve una recaída, es que me identifico tantísimo con esta historia, con estas historias y con como con la sucesión de eventos, en mi caso el evento como que fue como más como fulminante tal vez fue, estaba en un restaurante mexicano y según yo estaba abstinente aunque realmente me había alejado mucho del programa la memoria de ese evento es como bastante vaga pero eh, eh, me recuerdo que nos pasaron un plato con salsa y, bueno, cosas, ¿verdad? Y, y tenían esas, eh, esos, esas tortillitas tostadas y yo esas no las podía comer, no están en mi plan de alimentos porque esas tortillitas son, pues, fritas. Para mí esas son alcohólicas, son compulsivas y me recuerdo que salsa si sí podía comer y, y el restaurante estaba muy ocupado y yo tenía mucha hambre, no me había preparado, obviamente no llevaba ningún alimento seguro conmigo. Y me recuerdo que empecé a, a usar una tortillita como cuchara para meterme salsa a la boca, o sea, eso yo ahorita en sano juicio nunca lo haría, ¿verdad? Nunca. Y me acuerdo cuando se rompió la, la tostadita, se fue aguadando y se rompió en mi boca. Y fue así como un segundito, ¿verdad? Que, que fue así como, ¡oh! se rompió la tortita en mi boca y dije, me la trago, ¿qué hago, verdad? Y así como que, ay, pues no la voy a escupir aquí enfrente de todo el mundo, me la tragué, ¿verdad? Y les digo, no sé si fue en realidad así como cuando un alcohólico bebe un trago de alcohol, pero para mí esa, esa fue la decisión que marcó el completamente ya salirme de mi plan de alimentos, ¿verdad? Y me había separado del programa, había dejado de ir a reuniones, pensaba que podía manejar esto yo sola, había llegado a estar muy delgada, más delgada que nunca en mi vida, entonces yo ya me creía como que ya tenía esto bajo control, y fue tal cual, o sea, así, fue inesperado, fue, fue repentino, y cuando vine a ver compañeros, no sé cuántos meses más tarde, me vine a dar cuenta de que ya había engordado no sé cuántas libras y me di cuenta no porque lo vi en el espejo no porque me empecé en la báscula porque entonces yo ya le empecé a oír a la báscula me di cuenta porque una, una señora que yo iba, era la, la dueña de la lavandería donde llevábamos la ropa me recuerdo que me, se me quedó viendo un día y me dijo ¿y tú por qué estás gorda? y yo así como que yo gorda ¿verdad? o sea ni siquiera o sea la negación y la falta de habilidad de realmente verme en el espejo como soy, todavía me, todavía me sorprende tanto, ¿verdad? Porque me recuerdo que cuando esa señora me dijo, ¿y tú por qué estás gorda? Yo solo me quedé así. Y solo dije, estoy gorda. Y esa fue como que, como que me hubieran quitado ese velo de los ojos. Así que esa señora, que por supuesto me cayó mal, pero fue como un ángel que me hizo darme cuenta que estaba más que recaída y había engordado. Yo solo me ponía ropa elástica y pensaba que la secadora de ropa me estaba encogiendo la ropa, ¿verdad? Que es una locura. 
pero sí, esa mente enferma, compañeros, esa mente peculiar que niega, proyecta, justifica, eh, inventa, eh, tiene tanta propensidad al autoengaño, yo la tengo. Y la única manera en que puedo mantenerme honesta es con un plan de comida, un plan de alimentos, porque yo no tengo la capacidad ni la noción de discernir en mi caso cuánto, cuánta comida necesito. Yo siempre quiero más comida de la que mi cuerpo necesita, pero con mi plan de alimentos eso no es un problema. Así que lo agradezco mucho y pues por supuesto que el trabajo constante de los pasos para que para que no se tape ese canal entre mi poder superior y yo, ¿verdad? Ese poder superior que es el único que puede hacer esto por mí. Gracias, compañeros. Gracias, Clau. ¿Alguien más? Hola. Adelante, María. Bueno, soy María del Carmen, tomadora compulsiva en proceso de recuperación. Bueno, lo que yo quería compartir es que yo me he dado cuenta en estos últimos días que aunque yo pensaba que, este, que o sea, a ver, me he dado cuenta que el aislamiento hace que yo, este, o sea, este, este, es como una interferencia para mi recuperación, porque yo no quiero llamar a nadie, este, no quiero, o sea, eh, si entro a las reuniones, este, no, entro a las reuniones ya, pero no puedo decir, porque lo veo en mis compañeras, que yo amo entrar a las reuniones. O sea, no siento, este, y me di cuenta por esto, ¿no? porque veo unas compañeras que sí, que las reuniones, que lindo, maravilloso y todo eso. Ahora, yo me imagino también que lo que pasa es que no me gusta el Zoom. Ya me gustan las cosas per las personales, pero en este caso, ni siquiera en mi, en mi país hay un grupo, pues no. Entonces, este... Pero yo creo que es parte también como también el sentido de pertenencia y todo eso. Entonces, claro, eh, como yo me aíslo, eh, yo pienso que, que yo me puedo recuperar sola ya. Y entonces, habiéndome dado cuenta de esto, pues estoy dispuesta a, a integrarme más, ¿no? O sea, a integrarme un poco más, a llamar, a lo mejor poco a poco, no es que voy a empezar a llamar al artista o a la gente, pero, pero sí poco a poco, ¿no? Sí me estoy apadrinando, hace poco tiempo elegí una madrina y, y de hecho ese ejemplo de ver en ella que interactúa y todo eso, yo no he sido así, ya yo he sido como más retraída y aunque aparentemente sea una persona como social, este, pero ahora me estoy dando cuenta que no, que no es así. Mi círculo es muy cerrado. Ya este, en mi círculo de unas amigas es muy cerrado y, y me cuesta eh, relacionarme con otras personas. Ya, pero este, como ya me doy cuenta de eso, ¿no? Ahora, entonces necesito corregirlo porque si no estoy con otras personas, ¿cómo me voy a recuperar? Gracias. Gracias. No veo manitas levantadas. María Elena, ¿por qué no cerramos la junta para cerrar también la grabación y así ya se sientan más libres de compartir? Eh, ahora voy a proceder a cerrar la reunión. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a dar tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la abstinencia y la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a comedores compulsivos anónimos. Gracias a todos por asistir. Tenemos un, tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. 
Y ahora para cerrar la reunión vamos a pedirle a Lupita o a Jazz que por favor lo hagan con la oración de la serenidad. Y por favor recuerden que las opiniones expresadas aquí son las de los miembros que comparten y no expresan a, a la opinión de este sea como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar las tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Adelante, Lupita. Bueno, vamos a cerrar con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Cambiar. Valor Cuando para cambiar aquellos que, que puedo. Y, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Muchas gracias. Y gracias, hoy... Lupita.